Okay, Kings, how are you? I'm good. I'm good. I'm good. Let's do the mantra first before the class. I study hard now in order to work and live for the benefit of others. Work and live for the benefit of others. How touching. <laughs> Let's get started. 자, 첫 번째 단어. Victual, V-I-C-T-U-A-L. Victual, 보신 적이 있으신 분이면 참 고수신데. Victual 하면 밑에 보시면은 provision food supply 적었어요. 자, 찍어보세요. 뭘것 같아요? 아, food 맞아요. Victual, 이게 S를 이렇게 과로 해서 쓴 이유는 뭐냐면, 모든 명사는 동사로 쓰니까, 이제 그 Victual 원형 같은 거 가지고는 이제 명, 동사로 쓸거 아니에요. 그런데 얘는 명사 쓸때 S를 많이 붙이거든요. 그래서 Victuals 일부러 그렇게 붙여서 쓰는, 그러니까 명사화 시켜서 쓰기도 하고 그냥 Victuals 그대로 가져왔어요. 그래서 Victuals 명사 서 쓰면 예를 들어서 뭐야 우리 먹을 거좀 있냐? 이제 양식 거리 좀 있냐? 이게 약간 옛날 말이거든요. 옛날 단어 같은 느낌이거든요. 그래서 왜 저기 옛날 말 보면 아 양식이 없어서 흥부가 놀부에게 밥을 빌리러 갔을 양식을 빌리러 갔을 때 그런 느낌의 빅조리. 그래서 did you bring any victories with you? Did you bring any victories with you? I am starving. 야, 너 음식 좀 가져왔냐? 너밥좀 가져온 거냐? 나 너무 배고파. 이렇게 쓸 때. Did you bring any victories? Victories. 이렇게 쓰면 좋고. 그 다음 동사 썼을 땐 당연히 뭐냐면 음식을 준비하다 정도 되겠죠. 그래서 특히 뭐냐면 이제 특정 목적을 위해서 준비해 줄 때. Victuary 이렇게 쓰면 좋거든요. 그래서 예를 들어서 The Navy was victored and equipped, to, equipped by the Queen. 그러면 이제 영국 같은 게 in, in, in England. 옛날, 이제 옛날에 영국 같은 경우는 지금도 그렇겠지. 지금은 안 그렇지. 지금은 <웃음> 지금 영국 영화 힘이 없으니까. 근데 뭐야? The Navy was victored and equipped by the King. Equipped by the Queen. 그래서 victored and equipped. Victored and equipped. 그렇게 써서 뭐라고? 어 저기 음식. 제공, 양식 제공도 받고, 그러니까 양식도 이제 말, 임금님이 마련해 주시고, 그 다음에 이제 그 장비 같은 거, 뭐 무기 같은 것들도 임금이 마련을 해 줬었을 때, victuaried, victuaried 이렇게 쓰면 돼요. 그래서, did you, did you bring any victuaries with you? 이렇게 쓸때 쓰면 좋고. 자, 그 다음에 이제 밑에 보시면은, 어, provision 있는데, P-R-O-V-I-S-I-O-N, P-R-O-V-I-S-I-O-N, provision 많이 보셨을 거예요. provide 명사로 보시면 되는데, pro가, 그니까 미리잖아요. 이미잖아. PRI, PRO가 좀 앞이잖아요. 그 다음에 vision 쓰면 어디서 많이 보셨어요? 안경점 앞에 보면 안경점 제목 중에 vision 들은 거 되게 많아요. 뭐 I vision, 우리 vision, 그냥 vision, 안경점 이렇게 많으시거든요. 많거든요. 왜냐면 vision이란 말 자체가 to see, 보다의 뜻이에요. 그러니까 글자가 들어 미리 보고 준비를 하는 게 provision인 거야. 그래서 provide라도 굳이 provision 어떻게 느끼는 게 좋으냐면 provide beforehand 이런 느낌. 그러니까 beforehand, 그러니까 providing beforehand 이런 느낌으로 보면 되거든요. 그래서 provision 같은 경우는 는 미리 준비를 해두는 건데 특정 목적인 거야. 그래서 그래서 역시 이제 미리 준비하는 것 중에 가장 중요한 게뭐 음식이지 밥이지. 그래서 provision 같은 경우는 이제 식량을 준비하다 쓸 때, 특히 전쟁 같은 거할 때, 이제 군량미 같은 거 준비할 때 provision 쓰면 돼요. 얘도 그럼 동사 쓰나? 동사 쓰지 당연히 명사도 쓰고. 그러면 이제 만약에 이제 명사 쓰면은 예를 들어서 가장 많이 아니까 준비물 같은 거 특히 특히 이제 어, 특정 목적을 위해서 미리 앞, 앞두고 준비하는 거에서 적십자사 같은 경우는 어, 미리 그런 구호 물품을 준비해 두는 것이 그들의 임무입니다. 이렇게 쓸 때, the Red Cross is in charge of the provision of the emergency relief. Emergency relief 쓰면 뭐냐면 그저 emergency 긴급 relief 구호거든요. 긴급 구호를 준비를 하는 것이 적십자사의 그런 역할입니다. The Red Cross is in charge of the provision. In charge of the provision of the emergency relief. Relief. 됐죠? <웃음> 리슨 동사고 relief 그렇죠? 자그 다음에 어, 또 provision을 만약에 이제 그 동사로 썼을 때 역시 음식을 준비하다 뭐, 어, 양식을 준비하다 이런 느낌으로 본다면 뭐냐면 또 배를 쓰면 좋아요 배 왜냐면 배 배가 그러니까 배가 그러니까 망망대에 가는데 갈때 이제 밥 떨어지면 끝이잖아요. 그러니까 뭐야? The ship is provisioned for two months. The ship is provisioned for two months. 그러면 그 배는 두달 분량의 식량을 준비하고 있습니다. 이렇게 쓸 때. 쓸때 좋아요. 그 다음에 또 이제 다른 거 뭐, 이제 쓸 때, 교육비 같은 것도 미리 준비를 해야 되잖아요. 그래서 우리 할아버지께서, 우리 할아버지 할머니께서 나의 교육비를 미리 준비를 해주셨어. 이렇게 쓸 때. 할아버지 할머니 돈이 많으셔가지고, 뭐, 뭐 목돈을 빵 내놓으셔도 괜찮겠지만, 이제 손주가 딱 태어났을 때, 아, 내가 얘를 위해서 나중에 대학 갈 때, 뭐, 내지는 혹시라도 유학 간다 그러면 이제 돈 필요하니까 돈을 준비해야겠다. My grandparents made my grandparents made provision for my education. 좋죠? My grandparents made provision for my education. 그래서 우리 할아버지 할머니께서 뭐라고? Provision. P R O V I S I O N. 
를 준비하셨어. 자, 그 다음에 아까 provision하고 이제 제일 처음에 배웠던 단어가 뭐라고? victual. 됐죠? v-i-c-t-u-a-l. victual 할 때, 어근이 뭐라고? v-i. 그래서 살다, live하고 상관이 있어서 뭐야? 없으면 안 되는 것, 뭐, 음식 쓸때 쓰는 거예요. 자, 음식의 이야기 다시 갑시다. forage. <웃음> 단어는 모르겠지만, 일단 제가 음식의 이야기라고 하고 밑에 food, 그 뭐야? 에, 저 food는 없네. 에, 있으니까 뭔가 food하고 상관이 있는 것 같지? 어, 맞아요. 상관이 있는데, search하고 hunt 있잖아. 밑에 r u m m a g e 같은 게 당연히 모르실 거고 빼고 있다. <웃음> 자 그래서 forage는 뭐냐면 이거는 음, 이렇게 밑에는 search처럼 똑같이 찾는 건데 얘는 food를 찾는 거예요. 왜냐하면 여기서 forage 할때 f o r 얘가 food의 어근이에요. 그래서 아 food가 어근이에요. 그래서 food를 글자로 찾는 거지. 그러면 아 잠시만 excuse me <웃음> cheers <웃음> 자 그래서 이제 food를 찾는 찾는 거니까. 뒤에 당연히 search처럼 뭐 해야 되겠어요? for 와야 되지. 왜냐면 search for food 하면 글자가 for가 보통 전치사로서 그 기본 단어, 기본 아, 가장 많이 쓰는 게 뭐뭐 때문에잖아요. 그러니까 search for food가 forage for food가 돼요. 그렇죠? search for 같은 경우는 그냥 일반적으로 찾는 거지만 forage는 뭐라고 specific하게 찍어서 음식을 찾는 거야. 명기를 찾는 거야. 그래서 뭡니까? 그래서 뭐그 사람들은 숲속에서 이렇게 음식을 찾는 이라고 막몇 시간을 헤맸어요. they spent, they have spent several hours foraging for food. foraging for food는 그냥 한 덩어리, 한 덩어리, 한 덩어리. 우리 road to learning 기억나시죠? road to learning. don't know, learn by road. 무조건 암기. <웃음> 좀 웃기긴 한데, 아, 암기 중요하지. 그냥, 그냥 잘 모를 때는 그냥 확 이제 넣어버리는 게 제일 좋아요. 그래서 어쩌라고? forage for food. 됐죠? 자, 그러니까, 그러니까, they spent several hours. spend 시간, 안 좋잖아요. they spent several hours. For a drink for food in the forest. 그렇죠? In the wood. 그래서 이제 뭐지 그 숲속에서 in the forest에서 그 음식 찾느라고 굉장히 몇 시간을 보냈었을 때어요 그럼 여기 이제 hunt도 당연히 뭡니까? 음식 찾는 거에 가장 대표적인 게 나, 뭐라 그래? 그 사냥하는 거잖아요. 그럼 만약에 저 같은 사람은 뭐 사냥한 거 일단 못 먹을 거고 그 다음에 에, 저기 낚시한 거못 먹을 거 아니야. <웃음> 제가 또 지독한 또 편식장이 아닙니까? 그러면 막저 같은 사람 어떻게 되겠어요? 덩굴 숲을 헤쳐서 무슨 무슨 뭐, 뭐 딸기라도 있는지 찾아보고 나무 찾아보고 막 풀숲을 찾을 거 아니에요. 그렇게 막 찾아서 뒤지는 게 rummage예요. 그래서 so, rummage 같은 경우는 어근이 뭐냐면 재밌게도 rum r u m m a g e r u m e room이거든요. 그래서 방을 사사치 뒤지는 거예요. 그러니까 이 방을 대충 보시니까 제가 차마 이제 앞쪽까지 보여드리지 못하겠고 이쪽부터 보여드릴 건데 이쪽을 싹 정리했거든요. 그래서 네 there are thousands of books in this library. Literally there are thousands of books in this library. So I rummaged I rummaged through the entire library for this book. <웃음> <웃음> Seriously. <웃음> 그래서 이 방에는 수천 권의 책이 있는데, 아, 수천 권 있어요. 그래서 있는데, 그, 그 채, 방을 막 뒤져서, 제가 rummage. 방을 뒤져서 뭘 찾았다? 얘를 찾았다. 우 사랑스러워라. 자, 그래서 그렇게 했었을 때 뭐야? rummage through the library. rummage in the library. 근데, 그러니까 rummage 같은 경우, rummage 같은 경우는 back 쓸 때, 가방 같은 거쓸 때, drawer 쓸때 제일 많이 쓰거든요, 사실은. 그래서 rummage in the drawer. Rummage in the drawer for a car key. 우리 왜 찾기 찾는다고 제일 많이 뒤지잖아요. Rummage in the backpack. Rummage in the bag for the car key. 이렇게 쓰면 그렇게 쓸때 사실은 Rummage in the bag. Rummage through the bag. 그래서 전체 다 뒤져갖고 찾을 때는 그냥 through나 in 안 써도 괜찮아요. Rummage the entire house. The burglar rummage the entire house for money and the jewelry. 그러면 그 burglar가 뭐라 우리말로 그 어, 도둑놈이 <웃음> 죄송합니다. 도둑이 도둑 도둑애가 방 전체를 막 뒤져, 집 전체를 막 샅샅이 뒤져놨어요. 아까 제가 음식 찾는다고, 먹이 찾는다고 막 뒤질 때, 그때 그것처럼 샅샅이 뒤져놨어요. Rummage the entire house for, for, for money and the jewelry. 이렇게 했을 때, rummage. Rummage. Rummage the entire house. 됐죠? 그렇게 썼을 때 아, 찾는 거. 그래서 오늘은 사사치 찾는 거. Forage는 뭐 찾는 거? Forage for food. Search for 같은 경우 대표적이네. 그래서 이제 Rummage는 뭐라고? 사사치 음식 찾을 때 사사치 뒤지는 그런 느낌을 가지고 방을 어, 어근으로 써서 Rummage 뒤져보는 거 썼어요. 자, 그 다음에 단어는 뭐냐면 자, 읽어보세요. 어떻게 읽을까나? M-A-L-I-N-G-E-R 이것도 처음 보신 분 많을 것 같은데 malinger 이렇게 읽어요 malinger 근데 밑에 보시니까 feign illness feign 하면은 가짜로 뭐 가장하다 잖아요 가정하다 그러니까 아픔을 가정하다 병을 가정하다 그 다음에 fake는 앞에 어가 있는 게죠 어 fake illness인데 제가 제일 처음에 이제 
말씀드린 것처럼 언하다는 그 되도록이면 빼고 이제 헷갈리니까 방, 그러니까 뭐야 단어의 중심으로 하려고 이렇게 그 관사는 빼고 한다 그랬죠. 그래서 fake l e n s 면 가짜 병. 그러니까 꾀병이야 꾀병. 한마디로 꾀병 부리다 동사로 꾀병 부리다 명사로는 꾀병 이렇게 그래서 m a l i n g e r 근데 얘는 특정하게 그렇게 어근을 찾기가 좀 그래요. 그래서 그냥 어떻게 배우면 가장 저 같은 경우 어떻게 배우냐면 l i n g e r 하면 왜 이렇게 머무르다잖아요. 그래서 집에 머무르는 게으른 뱅이를 생각해 보게. 근데 이제 m o u s e 면 malfunction 할때 나쁘다잖아요. 그 나쁘게 집에 머물러 있는 거지. 한마디로 개기는 거지. 아, 나 아파요. 안 아프면서 거짓말로 이제. 그래서 뭐라고? M A L L I N G E R. m a l i n g e r 그러면 이제 m a l i n g e r 같은 경우는 이제 꾀병 같은 경우 꾀병을 부린 게 보통 사람이지 뭐 짐승 이러냐. 그러니까 이제 꾀병장이 이렇게 쓰면 뭐 쓰면 좋을까? m a l i n g e r r 쓰면 돼요. 그러니까 t e a c h e r 처럼 ER 붙이면 돼요. m a l i n g e r There are so many m a l i n g e r in this company. 왜 이렇게 꾀병장이 많아? Everyone is sick. 다 모두 다 아프대. 이렇게 사정이 못된 그런 뭐라고 해야 되나? 악덕 사장이 이제 왜이뭐 전부 다 아프냐? 전부 다 꾀병장이냐? 이렇게 쓸 때. Malingerers, malingerer. 됐죠? There are so many malingerers. 됐죠? Malingerers. 이렇게 쓸 때, malingerer. 이렇게 쓰면 되고, 그 다음에 당연히 동사로 쓰면 뭐야? 꾀병 부려요. 근데 이제 약간 이야기를 만들어 보면 걔는 뭐 걔는 굉장히 뭐야 꾀병 부려서 어, 일안 하는 걸로 굉장히 막 유명한 놈이야. 근데 그런 건 유명한 famous 쓰기보다는 fame 은 명성이기 때문에 좋은 말이거든요. 그래서 그럴 때 notorious가 좋아요. notorious. 그럼 he is notorious. notorious도 당연히 뭡니까 이유가 있으니까 for가 좋겠죠. 뭐뭐 때문에 어, 되게 악명이 높아. he is notorious for notorious for trying to malinger out of his chores. malinger out of his chores. 니까 그러니까 꾀병 부려서 out of his chores. 자신의 그런 할 일, 뭐 청소라든가 기타 등등 여러 가지 잠부에서 벗어나는 걸 유명해. So nobody believes his story about sore throat or fever. 그 사람이 그런 목이 아프다든가 내지는 열난다든가 하는 얘기를 믿지 않아. 어쩌라? malinger, malinger. 그래서 꾀병 부리다. 그래서 뭐야? He is notorious. notorious 단어 아셔야 되니까. He is notorious for trying to malinger out of his chores. So nobody believes his story about fever, sore throat. 됐죠? 그렇게 쓸때 malinger. 참 희한한 단어가 다 있죠. M-A-L-I-N-G-E-R. m a l l i n g e r 자, 됐죠? 자, 그 다음 마지막 단어는 insolent입니다. insolent. 자, 강세 조심하세요. insolent. 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 자, 그 다음에 민소원스 같은 경우는 보시니까 밑에 insulting 있어요. 아, insulting은 알겠다. impudent. impudent. 그 다음에 impertinent. impertinent 했던 기억나세요? impertinent question 이렇게 쓸 때. impertinent는 왜? impertinent question으로 제일 많이 쓴다 그랬잖아요. so are you wearing your topee? topee가 뭐냐면 그 머리 그 부분 가발이거든요. 혹시 저기 부분 가발, 가발 쓰셨어요? 이렇게 쓸 때. 약간 그거 되게 약간 불편한 질문이잖아요. 그래서 그런 질문이 뭐라고? impertinent question. 이거 있잖아요. 뭐, 어, 저기 뭐야. 되게 대답하기 싫은 그런 거 있잖아요. 무슨 말인지 알겠죠? 어, 뭐랄까. <웃음> 뭐 하여튼 그런 그런 느낌 자기가 이제 알아서 important question 나 너무 착하니까 important question 생각 잘안 나네 하여튼 그런 것들 그래서 제일 재밌는 게 뭐야 are you wearing t o p e 지금 뭐 혹시 머리에 그런 저 부분 가발 쓰셨나요 이렇게 쓰는 그런 느낌 쓰는 게 뭐라고 important question 그 다음에 이제 insolent 같은 경우는 사실은 insulting 생각하시면 돼요. 여기 나오는 insulting 발음도 비슷하잖아요. 그래서 insolent는 어근을 찾기보다는 그냥 insulting 기억하세요. 그래서 아, 모욕적이 는데 근데 모욕적이 는데 어떤 느낌이냐면 되게 건방진 거. arrogant 하잖아. 그러니까 그 상상해 보세요. arrogant, disrespectful, impolite 한게 뭐냐면 insolent예요. 그래서 되게 사람이 건방지고 예의 없고 그 다음에 되게 막 사람들한테 함부로 하고 하는 게 insolent거든요. 그래서 아, 인솔런트 같은 경우는 뭐 an insolent clerk 이런 거 있잖아요. 그렇게 해서 그 점원들 중에서 되게 뚱하고 막 사람들한테 함부로 하고 막 이렇게 물건도 틱틱 던지고 하는 그런 사람이 안 계시겠지만 이렇게 사람들 따라서 주관적으로 그러니까, 그러니까 손님들이 느끼실 때 아, 저 사람 되게 막 되게 불친절하네. 되게 막 싸가지 없네. 이렇게 쓸때 insolent clerk 이렇게 쓰면 될것 같아요. 그리고 아, 인솔런트 같은 경우는 애들 같은 경우에 되게 예의도 없고 예의, 막 함부로 막 얘기하고 뭐이 못되게 말하는 그런 애들 insolent child 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그러니까 뭐 어떻게 할까? The four y e a r old and polite cat. The four, the impolite four. 이게 좋겠다. The, the impolite four year old kid was so insolent that, so insolent that her parents had a hard time finding a nanny. 
그러면 이제 뭐야 애들 4살짜리 서양애도 4살이면 한국대학 6살이니까 되게 뭐 4살 6살 말 잘하는 애들 못된 것도 니네 집에 가라 니네 집에 뭐 하는데 뭐 되게 못된 애들 있잖아요 뭐 얼마 전에 무슨 저기 신문사에 무슨 뭐 손주인가 뭐 손녀인가 하는 분이 약간 그렇게 무리를 일으킨 그런 사건도 있었잖아요 excuse me 하여튼 그런 그런 느낌은 뭐냐면 인솔런트 그래서 너무 막 싸가지 없고 한 나머지 너무 예의가 없고 무례한 나머지 부모님이 아예 막 어, 그걸 내닝을 찾기 힘든 거 그러니까 베이비 세이트를 찾기 힘든 힘든 그런 상태 인솔런트 그 다음에 임퓨던트도 같은 경우 같은 경우는 뭐냐면 퓨드가 뭐냐면 쉐임이라고 생각하시면 돼요 그래서 임퓨던트도 on impudent young rascal 이렇게 쓸때 rascal 쓰면 뭐 자식 그런 느낌이거든요 그래서 아주 막 어, 저기 뭐야 부끄럼 모르는 그런 건방진 자식 이런 이런 느낌 어, 그 다음에 또뭐 할까? Uh, 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 how impudent of you? How impudent of you to talk back? 이렇게 쓰면 어, 제가 흥분했어요. impudent 이런 단어 보면 in, insolent, in, in, insulting, impudent, impertinent 이런 거 보면 되게 막 흥분한 그런 스타일 그래서 how impudent of you? How impudent of you to talk back? talk back 하면 뭐예요? 그거 저기 아, 말, 말 듣고? 어, 말 듣고 하는 거잖아요. 어떻게 그렇게 어? 건방지게 말 듣고를 할 수가 있어? impudent 그래서 insolent, insulting, impudent, impertinent, impertinent는 형용사다기 뭐 impertinent question, impudent rascal, how impudent of you, insolent clerk 이렇게 쓰면 좋겠어요. 그렇게 썼을 때 어쩌나? 이게 건방지 못된 그렇게 써요. 자 오늘 했던 거 기억해 봅시다. 뭐였어요? 먹는 거. 먹이, 아 먹이가 아니고 양식거리 이렇게 쓸때뭐 명사동사 써가지고 S 붙이는 거. victory 또는 victories 썼죠? victories 같은 말이 뭐였어요? provision 이었죠? provision 도 역시 뭡니까? 준비해 두는 거 그래서 뭐 provision 그러니까 뭐야 uh, uh, provision for my education 이렇게 쓸때 쓴다 그랬죠? 자그 다음 또 썼던 게 뭐더라? Uh, 먹는 거 찾으러 다니는 거 for 써갖고 뭐였어요? forage 그래서 forage for food 한꺼번에 뭐라고 그랬죠? forage for food forage for food 그래서 forage와 같이 나온 애가 뭐였어요? 찾는 거 rummage rummage the entire house rummage the entire library rummage through the d r a w 이렇게 쓸때그막 이제 이제 뒤질 때 그렇게 쓸때 rummage 썼어요. 그 다음에 방금 했던 거 그러니까 빡치게 만든 단어 insolent, impudent, impertinent, insulting 단어 기억나시죠? 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 